涵，你怎么了？什么夫妻一场？你还装？这是在玩火自焚！你早晚烧死你自己！你真的跟雪晴好了？够了！段雪晴已经要跟我离婚了，你别再装了，你的目的已经达到了。你说的都是真的，你真的是她的丈夫？你还装？我那么相信你，你为什么要骗我，阿海？你为什么要骗我，阿海？你还装？你还装？你这个疯子，跟陈焕平一样是个神经病。给我起来！你给我起来！冤有头，债有主。是陈焕平把你弄到精神病院，是段雪清推你下楼，你为什么非得把一切都算在我头上？你要是再敢对我的孩子做出什么不利的事情，我就会对你不客气。我没有放弃过你，妈。青灵，你愿意嫁给我吗？我怀孕了，孩子是段天朗的。青灵，这是药，快吃了吧。我没病，你们放开我！我想起来了，你们怎么对我，怎么利用我，怎么折磨我，我全都想起来了。你看，你变回从前的样子，是罪有应得。你们活该，你们全都活该。你是罪有应得，滚回你原来的位置。那段天朗呢？段雪晴呢？他们不用受到惩罚吗？雪晴做的这一切都是因为你，你才是罪魁祸首。那段天朗呢？他没有害过我。我承认他爱过你，为你付出过一切。可在你病了之后，他和珊珊去欧洲度蜜月，是他选择放弃了你，抛弃了你，你懂吗？陈焕平对你所做的一切，他都知情，他没有阻止，也没有告诉你。妈，你这么做可是在犯罪啊，要坐牢的，你没有想过吗？我是个精神病患者，想要逼疯他，谁会追究我的法律责任？再说，为了我的孩子，为了你的婚姻，我可以做任何事，我可以不择手段，不择手段，你知道吗？不择手段。我不想再听你说了，你好走为止。青灵，你太单纯了。段天朗替他姐姐隐瞒，你知道为什么吗？那是因为你穆青灵对他来说只是壮大正太的一颗棋子，他需要的是你对香水的能力，就像雪晴需要我，是我的经营能力。我们都让段家人给利用了。不会的
，你以为我会相信你？你相信我，那是因为你还迷恋这座大房子，你舍不得走吧？你胡说！你以为我是你呀？你别自命清高。你不相信段天朗骗你，是因为你想自欺欺人，给自己一个可以留在这儿的理由。你胡说！放开！五小时了，会计部说你还没有任何动静。段雪晴，你别把我逼急了，你别忘了我手上还有王牌。狗急跳墙了？你以为我会怕你吗？段雪晴，你做的哪一件事我不知道，你到时候把我逼急了，我把一切公之于众，我们一块死。随便去说好了，你有证据吗？你看谁会信你？到时候我还可以告你一个诽谤，损害我的名誉。你别忘了，你弟弟段天朗，所有的一切他都知情，他可以替我作证。丁海，你脑子进水了吧？天朗是我弟弟，他怎么可能站你那边？再说了。如果天狼肯背叛我，你跟青灵也不会落得这个田地。怎么忘了我还有这张王牌？你说什么？喂？段天朗，我告诉你，青灵现在在我手上，他现在已经清醒了。告诉你姐，别想再害青灵了。另外，你姐用我的账户炒股亏了一千万，你等过来替他还上。你让他别再利用我了。天海，天海。你到底想干什么？我会证明我说的都是真的。叫财务部打一千万到丁海账上，一千万打给丁海，我没听错吧？你为什么不相信我说的话？我要亲自跟他对质。你省省吧，你以为他会告诉你实话吗？不会让他跟我说实话的，给我。你以为他喜欢你？请你你清醒一点，跟我走，我会证明，就算你死在他面前，他也不会出手救你，因为你只是一颗棋子。我不相信，我不相信，我会让你相信。需要你配合，我会让你看清段天朗对你是否变心了。走，段经理，我正要去卖场找你呢。酒店的人找我干什么？是这样的，总经理吩咐，让财务部给丁经理打一千万。我不敢随便通知，所以想问问你，给丁海打一千万？起来，我知道了，你去忙吧。哦，这件事情就当没有。好。喂，天狼，为什么给丁海打钱？姐，快让我的画作，把钱打给丁海。到底为什么？从丁海的画里，他好像绑架了青灵。你快把钱打给他。什么？不会真的闹出人命吧？姐。快把钱打给他！我被绑架过，我知道绑架的滋味有多可怕。行行行，马上照办，我们随时联系啊。
清明，你还得陪我把这出戏演完。等段天朗的钱到账，我就可以远走高飞了。喂，老季吗？安排好了吗？船已经准备好了，你自己开船小心点。钱还没有到账，我就不相信段天朗会置秦明安危于不顾。丁海，我不想再跟你浪费时间了，我要回家。别急，我们可以走了。去哪儿？回家吗？家？穆青林，你别忘了，你已经没有家了。对了，你马上就能看清你不知道的事了。带我来这儿干什么？我要回去。穆青林，我已经告诉天狼我们在这里，他已经在来的路上，你哪儿都不准去。为什么要我放了他？丁海，你误会我了，你赶紧放了他，别做傻事。你还不知道，他已经恢复了记忆，他会报复我们所有人，他会捣乱，他的存在只会让你更恨我。我不会恨你的，我知道你是爱我的，放了他吧。不放，放了他。原来你们都在利用我，段雪清，别以为你出身名门，做的事情没有一件上得了台面的。你、你妈、珊珊。你们都自鸣高人一等，做的事情比谁都卑鄙，穿的光鲜亮丽，有个屁用啊！你们根本就不是人，疯女人！我是在帮你，你怎么还骂人呢、啊？你，你知不知道找死了你？放开我！让你妈放开我！放开！抓住游泳圈！我够不到！天狼，天狼，天狼，天狼，天狼，你不行，你站起来，救我！救我！总经理，给蓝带香水公司的邀请函已经发出去了。他们说什么？现在还没回音。合作计划书呢？做好了吗？总经理，不好意思，我只是个客服部的小职员。少装蒜。居士平点名要你合作，你心里应该乐开花了吧？居士平点名要我参与，也好，这是接近他们的机会。谁让你走的？报告总经理，我起身是为了拿计划书的资料。蓝带那边给回音了，啊，他们将派出亚洲区的负责人到我们集团考察，后天上午到。啊，哈哈哈哈
。哎呀，这是来考察，有什么可高兴的？合约签下来了吗？还有，我打听过了，蓝带在欧美的市场可是最火爆的，光在美国上半年的销售就有上千万美元。这可是个会下金蛋的项目啊！你要是给我搞砸了，我会要你好看的。我一定要把合约签下来，最好是。哦，对了，记着后天叫段天朗一起跟你接机。好，我知道了，他外语好。<笑>哎，找个时机就让他滚蛋。副总的意思是，腻了，不想带他玩了。我知道了。到底什么时候才能结束这场噩梦？待会儿蓝带亚洲区的负责人出来，你不许乱说话。万一出什么纰漏，你就吃不了兜着走。知道了。车在哪儿？啊、哦，在外面。青灵，我是青灵。青灵，你终于肯回来了。你是谁啊？你认错人了。哎，你终于肯回来见我了。放手。你认错人了，是我、哎。先生，你认错人了。哎、先生，你放手啊！你肯回来见我了，青灵。放尊重点，先生。哎，你再这样，我报警了。帮我拦住他。青灵。哎，是我，我是天狼。神经病。青灵，你怎么这是？啊？你是正泰集团的负责人吧你好，我是正泰的负责人。你是菲安娜？没错。你好，我是菲安娜，蓝带集团亚洲地区的负责人。有什么问题吗？没事。啊，我先带你们去酒店，请。不用了，我们直接到商场吧。愣在这干嘛？这边是我们的国际品牌专区，迪奥、欧莱、贝尔雪，还有那边还有。你不要一直看着我好吗？啊？什么？你这样让我觉得很不舒服。不好意思，如果我的行为让你觉得不舒服，我向你道歉。你跟我一直等待的那个人太像了。简直一模一样。我一直在等待着他回来。Stop！ 我根本不想听你的 love story。我是来工作的，我希望你可以投入工作。如果你做不到的话，我会把他的工作态度列入你们的评分。不好意思，菲安娜小姐，这是个误会，我代他向您道歉。段组长。我会自重的，那就请您继续参观吧，请跟我来，那边是国产香水专柜。
就是清灵，他为什么不承认呢？每次你约我见面，我都要揣测你有什么目的。你太坏了，所以才把全世界想的跟你一样坏。彼此彼此吧。哼。我看见清灵了。嗯，什么？清灵？听到清灵的名字，你反应还是那么大。在哪看到的？他在哪儿？就在这儿。这儿。你不用看了。我说的是酒店，他就住在我们酒店。你的意思是说，穆青灵住在咱们酒店？他在哪个房间？你想去找他？不行，他是我们的客人，我们得保护客人。你以为前台就不会告诉我吗？告诉你了，你也没办法。你告诉我，这到底是怎么回事、啊？蓝带亚洲区的负责人菲昂娜，他跟青灵长得一模一样。你的意思是，菲昂娜就是穆青灵？不止我，我知道段天狼也是这么想的。开玩笑吧，蓝带亚洲区的负责人啊，穆青林这个德行，一辈子都爬不到这种位置，一定是你们搞错了。这世上长得像的人多了去了。你不相信我，也得相信段天狼吧。他可是为了这个人失魂落魄一整天了。我从小跟穆青林一块儿长大。菲亚娜到底是不是穆青林，我一眼就能认出来。他现在在哪儿？带我去。对，我现在已经在正泰酒店住下了。好，你们都见过面了。嗯。你再仔细看一下合同，没有什么问题的话，就签了吧。放心吧，我会按照您的意思把事情办好。好像有客人来了，我先不跟您说了，明天我会再跟您联系。好的。你找谁？请问你是肥安娜小姐吗？有什么事吗？我叫居珊珊，是正泰集团副董事长。对不起，我根本就不想知道你是谁。请说你来找我的目的。我是蓝带香水的忠实粉丝，我一直都在用。听说你住到这儿，就想过来看看，跟你交个朋友。Sorry， 我是来工作，不是来交朋友的。这位小姐，现在已经十点半了，你已经打扰我休息了。如果再有下一次，我一定会投诉您酒店的。被吓傻了。他不是青灵，我是说他已经不是以前的青灵了。刚看到他的时候，你有什么感觉啊？我就是觉得他变了很多，他的气势完全不一样，气势是装不出来的。这个肥安呢，浑身是刺，是个斗士。穆青林这次突然出现，又不承认身份，他到底有什么目的？你说穆青林回来有什么目的？那我们等着看吧。现在的穆青林变得这么盛气凌人，回来到底想报复谁呢？看来
即使我不从中作梗，丁海想要把合同签下来，也不容易。哼。他明明就是青灵，不会错。我认得他的表情我要投诉，你们正太简直莫名其妙。对不起，很抱歉打扰到您休息。我是因为有很重要的东西想给您看，所以才冒昧打扰的。这是什么品种啊？我好像从来没有见过。这叫梦灵百合，是我的一位朋友培植出来的。不过因为种种原因，我的这位朋友和梦灵百合都不见了。我一直在尝试把它给培植出来，可始终都没有成功。不过我相信，等我成功的那一天，我的这位朋友也会回来的。所以说，这个品种还没有培植成功，总是差一点点，就不知道差在什么地方。您能给我些建议吗？对不起。要是我的这位朋友能够回来的话，停！我说过了，我对你的爱情故事没有兴趣。不过，要是这个花的品种培植好了。记得通知我一声，我对他很有兴趣。好，我总不能白通知吧？我的工作范围中没有这一项，我需要奖励。虽然你装得很像，可是你骗不了我。你就是青灵，我一定会让你亲口承认的。已经不在了。我是菲奥娜，看见我很吃惊吗？我很期待你以后的表现。菲奥娜小姐，你找我？对。不好意思，我刚刚出去办了点事。通过这几天的考察，我对你们正太很满意。以我个人来说，也很想促成这次合作。所以我会把资料递到美国总部，如果不出意外的话，就等着他们的评估和决定了。真的，听到这个消息真的太好了，菲安娜小姐，我向你保证，你一定不会后悔今天的决定的。那太好了，我也赶紧整理资料递到美国总部，有什么事情我再跟你讨论。好的，我等你消息。副总，我正要找你呢
，蓝带那边的合同基本搞定了，是吗？你的工作效率挺快呀、啊，啊？<笑>他们那边说，等到上交美国总部之后，就可以开始拟合同了。嗯，好，那这件事情就由你全权负责吧。合同也是我来签吗？当然了。你是总经理，你手上又有百分之十的正泰股份，你当然有资格签了。还有，我准备在董事会上提议，就这个事情，给你一些奖励。谢谢副总。哎，对了，副总，嗯，我最近听说了一些传闻。传闻？关于正泰要跟山城合并。别听那些瞎传闻，做好你的工作啊。谢谢副总。段组长，不好了，贝奥纳说不能跟我们签约了。啊？嗯、为什么突然改变主意？请注意你说话的态度。你才需要注意你做事的态度，你的这种行为，明显是在耍我们。我听说正泰就要被合并了，本来正泰集团是以正泰酒店和百货为重点，这样蓝带会受到相应的重视。但是山城集团，它是以家电和度假村为主的，蓝带不可能受到同样的重视。首先，合并只是个传闻；其次，就算是合并了，我们正泰的酒店和卖场。在海州的根基是不会有任何动摇的，我们对蓝带的销售不会有任何改变。蓝带的目标不仅仅是海州，而是整个大中华地区，甚至亚洲。海州只是我们的第一步，所以很重要。我不会冒这个险。我们会全面推广蓝带的销售，一点不会怠慢。你，好像现在已经不是你可以说了算了。你怎么知道以前是我说了算？你以前认识我？来这之前，我对正泰进行了很全面的了解，我知道的还很多，当然，不包括你的爱情故事。以后可得小心点。差点穿帮。山城跟正太合并，跟他们有什么关系？他肯定是在找茬。你又盯着他看了吧？人家都说了，不认识你，不是穆青林，我是让你去接待他，没让你去骚扰他。你肯定要把他惹毛了，对吧？好吧，是我的错。那现在怎么办？当然是让他回心转意啊！我告诉你，要是丢了这个案子，居士平肯定不会放过我们。进来。你好，总经理好，我是菲奥娜的私人助理琳达。你好，你好，我记得你。呃，这花是。这是菲奥娜要我送来的，感谢总经理这几天的热情招待。什么意思？你们要离开了？嗯，是的。菲奥娜已经决定放弃这次合约了，还要去别的卖场考察，所以要换个酒店。稍等一下。行了，你先出去。稍等一下，哎，来，请收下。这是我们酒店的一点心意，希望菲奥娜小姐可以多住两天，最多只能两天。两天就够了，谢谢。对了，琳达，嗯，不知道菲奥娜小姐有没有什么？异于常人的过人之处，异于常人的
过人之处。我不知道总经理是什么意思啊。我的意思是，比如他的嗅觉很灵敏，五米之外就可以闻到花香，这一类的。我不太清楚，怎么了？啊，随口问问。那他有什么特别的喜好？关注慈善事业算不算？慈善事业，嗯，没别的事，我先告辞了。啊，慢走。菲昂娜，你是故意刁难我吗？我知道你是青灵，虽然你不承认，可是我知道你就是青灵。邀请函，好的，我回去看一下。刘老的青瓷瓶。那太好了，放心吧，晚上见。穆青林，你以为换了个身份就能爬到我头上去？看我怎么整治你！青林，谁让你进来的？你给我出去！你明明就是青林，你为什么不承认？我跟你说了多少次了，我不是青林，不是你们说的那个人。拜托你给我出去！我知道你是青灵，所以你才会用合约的事情来为难我。光凭这一点就可以证明你是青灵。丁总经理，原来你以前做过对不起人家的事。不过这是你的私事，我一点兴趣都没有。请你出去。OK， 我来这儿是要告诉你一件事，关于你落水事件的真相。我现在告诉你，这件事我没有兴趣。如果你再不走的话，我就会立刻离开这个酒店。听到落水你还能面不改色，我不相信你心里一点触动都没有。你还有什么可说的，秦岭？你还记不记得段雪琴推你落水那天，段天朗没有救你？丁总经理，你说完了没有？拜托你不要再用什么跟我像的女人跟我套近乎，更不要拿什么贿赂我，对我来说没有意义。我需要的是跟有诚信的人合作。丁总经理，你是个有诚信的人吗？当然，我和我身后的集团都没有问题。好，那我就再给你们一次机会。我暂时不离开酒店，但是希望你以后不要像今天一样冒昧和唐突。你已经耽误了我很多时间，我马上要去参加慈善晚宴，要换衣服了，拜托你离开。慈善晚宴。你知道后天慈善拍卖会的事吗？这是海州近期比较大的一次慈善拍卖会，但真正拿得出手的拍品只有一件，就是前福利院院长雷耀东先生生前收藏的一个青瓷瓶。好，我知道了，先这样，赶紧请你吃饭啊。珊珊说：“菲奥娜要去拍卖会买青瓷瓶。”组长，我回头处理。好。怎么了？菲奥娜小姐说，刚才有人给她打扫房间，结果一封重要的邀请函不见了。怎么会出这种事？我问过了，服务员说是你让她去打扫的。过去看看，怎么回事？还有一
一个小时，拍卖会就要开始了，我的东西不见了。要是不给我找出来的话，我可以告你们酒店。组长，怎么办？警察过垃圾了吗？垃圾车走了。快去，确定一下垃圾车的位置，然后再查一下，垃圾扔到哪儿了。知道，过来。菲欧娜小姐，我们会尽快帮你找到你的邀请函。我最多再给你十五分钟。谢谢。琳达，泡杯咖啡。嗯。嗯组长，怎么样？垃圾桶和垃圾车我都确认过了，实在是找不到，现在怎么办？菲欧娜小姐，对不起，我们没能找到您的邀请函。我知道，我时间已经来不及了，回来再跟你算账。菲欧娜小姐，对不起了，我代表酒店向您道歉。这件事情我会查清楚，给您一个交代。给您造成的损失，我们会弥补的。让开。段天朗，你别太过分了。请。你放尊重点，我们不会待在这儿一辈子的。我又把你当成情侣了。我跟你说过了，我不是。我知道你说你不是他，可是你们，可是你们实在是太像了，就连拥抱的感觉都是一模一样。拥抱的感觉，你都还记得？当然，有关情侣的一切，我都记得清清楚楚，不需要我随意的记起或者遗忘，就像刻在我脑子里一样。最不能信的就是男人的甜言蜜语。这瓶香水叫满足，是清明第一款面试的香水。我把它作为礼物送给了清明，并且向他告白我对他的感情。我对你们的爱情故事没兴趣。是最棒的调香师，他是个天才。电梯坏了，怎么不派人过去啊？没有我的允许，谁都不许把他们放出来。局经理，我们也不能让他们困在电梯里啊！万一菲安娜小姐生气了，再告我们一状怎么办？出了什么问题我负责，你少给我管闲事操心。及时赶进来，要不然的话，还真……我说了，用不着你担心。我有未婚夫的，等出去了，他会好好安慰我的。你说什么？我有婚夫？你不舒服啊？啊？你怎么了？你哪不舒服、啊？邓天朗。不好，组长心脏病发，快打电话叫救护车！你别吓我，天狼，你怎么了？给我带药吗？啊！
一下这个，放不好一点。天狼，天狼，天狼，你醒醒！天狼，天狼，你叫我什么？天狼，你说什么？我就知道，就知道你是精灵，你是精灵。天狼，你别吓我！天狼，你醒醒！今天的最后一件拍品，就是前孤儿院院长刘耀东老先生生前珍藏的青瓷玉耳瓶，拍卖所得将全部捐给孤儿院，起拍价五十万。才五十万，就算举一次牌加五万，一百万肯定能搞。五十五万，好，这位先生出五十五万，七十万，七十五万，好，这位先生出七十五万，七十五万一次。看来这次不出点血不行了，七十五万两次。一百万，这位先生出到一百万，一百万一次，一百万两次，一百万最后一次，成交。你看一看，这个是不是刘老的亲子兵？你去了拍卖会？嗯。原来是你把我的请柬偷走了。关注慈善，人人有责，怎么能说是偷呢？毕竟，我也想为孤儿院出份力啊。那谢谢了，你确定这只是一份礼物？当然，不需要我任何回报。我们之间说什么回报不回报的呀？互相帮助嘛。那如果我不帮你的话，青瓷瓶你就要收回去吗？那怎么可能？他已经送给你了。不过菲安娜小姐，我想请你帮忙，合约的事情，请你慎重的考虑一下。我会的。谢谢。进来，副总。菲安娜小姐，你，菲安娜，你说的那位总经理是他，丁海吗？没错，就是他，丁总经理。东西我已经放在这儿了。不好意思，这种靠行贿达成目的的集团，我们不屑合作。出息的玩意儿！我让你去签合同，你给我搞行贿，还让人把赃物推到这儿。副总，你听我解释。你还解释什么？啊？人证物证都在这儿了，你还解释什么？你现在马上给我回办公室，收拾东西，你给我滚蛋！就为这点事儿，你要赶我走？这点事儿？啊？我亏你能说得出来。人家斐央呢，要把这件事捅到他们上级领导那儿去，啊，他不可能为咱们正太保密。这丑闻一出去，正太的形象不说啊，这股价肯定要大跌，跌多少还不知道呢。你丁海能负得起这个责任吗？好歹我也是董事会任命的总经理，不能你一个人说了算。董事会是吧？<笑>好啊。我后天就在例行董事会上提出要开除你，我现在就停你的职。我是副董，我这点权利还是有的吧？滚！他是吃枪子儿了。谁开的枪？菲安娜。菲安娜来向我告发丁海行贿。哼，他还说他不会跟我们再合作了。我真没想到，菲安娜能帮我居士平一个大忙。这一次，不但这个股市能大跌，而且我还能顺理成章的把丁海赶走。宝贝儿，你现在去做一件事情。把丁海行贿的事儿
，告知媒体，让媒体见报。好的，老爸，我这就去办。<笑>徐世平，你能有今天全市考获，你居然想把我一脚踢开，没那么容易，最多鱼死网破。什么事？听说你被停职了。你是来看我笑话的吧？滚出去！滚出去！后天的董事会上，你立个军令状吗？什么意思？就是说，你会让菲欧娜小姐改变主意，会替正太取得蓝带的合约。我也是董事，到时候我会投赞成的一票。你想帮我？你觉得我会相信吗？难不成你真的想被居士平踢出局？丁海，你别无选择。你别以为我肯当居士平的傀儡，就也能给你当傀儡。丁海，你和居士平的分歧是一种智慧。你留在正太。对我来说反而有利。到底干还是不干？菲奥娜跟居士平告我的状，说明他根本不可能给我留后路。他怎么可能改变主意？这件事情我会负责。于公于私，我都会让他改变主意的。为什么要帮丁海？先别激动，听我把话说完。在正太待了这么久，我多少也掌握了一些居士平的情况。你以为正太要被山城收购的消息是空穴来风吗？那你也不能帮丁海啊。居士平告诉丁海，说行贿丑闻会影响正太的股价。照理说，他应该极力阻止这个消息的传出，或者是想办法弥补解决，哪怕是转移大众的注意力也行。可是他。偏偏要在这个时候集中火力对付丁海，不管股价的事，你说说为什么？你是说，居士平故意让正太的股价跌下去？可是他也有股份啊，这样做对他有什么好处？如果他存心想收购正太，你的意思，他要低价收购？完全有可能。你跟伯父说了吗？我猜伯父应该能够想到。对于居士平，丁海知道太多。居士平一直想尽办法要把他赶出正太，为了能够制约他，我必须要让丁海留下来，明白了吗？还是你聪明。爸，那个菲奥娜明明是母亲林，您没看出来吗？那又怎么样？可是，他为什么要隐瞒自己的身份呢？除了要报复段家，还能有什么目的？那帮虾兵蟹将，不要在他身上浪费时间。我就是看不惯他那种不可一世的表情。你不看他不就完了吗？现在有更重要的事情去做。等我收购了正太。就把段家的人一个一个的全都踢出去。大家请看，这个就是这几天正泰的股价连续下跌。丁海负有不可推卸的责任，丁海，我希望你自己请辞，总比开除的好。各位股东也表个态吧。我承认，在与蓝带合作的事情上，我的冲动犯了错。不过，就算我请辞，也弥补不了各位董事和正泰集团的损失
您想怎么做？请给我一周的时间，我会让菲奥娜回心转意。菲奥娜亲口告诉我，蓝带根本就不可能跟正太合作。给你三天时间，各位董事。如果三天之后可以翻盘，不但股价可以回升，而且我相信，酒店在国际上的知名度也会打开。我同意，给丁总经理一次机会。我同意，我同意，我也同意。我也同意。同意副董，现在就差您的表态了。好啊，大家既然都没有什么意见，我也没什么好说的。三天。丁海，我就给你三天。如果你失败，我会递交辞呈。好，我拭目以待。哼！看来两个臭小子和青灵居然背地里联手了。爸，那现在咱们该怎么办啊？你放心，这两个兔崽子翻不了天。可是他们两个办成了怎么办？爸，你也真是的，在董事会上你就不应该同意啊！哎呀，董事会上那么多人，你说我不同意行吗？哎，哎呀，俩人敢将我一句，哼！你放心，他们就是谈成了，我也不会签这个合同的。董事长，我不想把我好不容易研制的香水交给一个前途不明的集团。我希望您再重新考虑一下跟正太的合作。我早就跟你说过了，蓝丹跟正太的合作是势在必行，必须马上签这个合同。可是我已经跟居士平说了，蓝丹不会跟他合作。你要是不签，我马上派人回去签。董事长，喊什么董事长啊？我是董事长吗？你既然认我是董事长。你就得服从我的命令，否则的话，我就撤了你。我会再考虑看看的。好，那我就等你的好消息。嗯、找我什么事？我想跟你谈谈合约的事。你们正派真够有意思的，派一个组长来跟我谈合约的事。那我以正太董事的身份和你谈可以了吗？你把丁海行贿的事情捅到了居士平那里，正是中了他的下怀。居士平借这件事情把丁海踢开，我们正太股价一路下跌，居士平就会借此机会大量收购我们正太。好了，我没兴趣听你们正太的事，这跟蓝带没有关系。如果我们正太被收购合并的话。居士平势必会在正太内部大换血，到时候将会有一批员工面临下岗失业。对不起，我爱莫能助。这是重新拟定的一份合约，请你花几分钟时间看一下。我没有时间。菲欧娜小姐，我们会拿出盈利的万分之一，成立一个慈善基金，由正太和蓝带共同负责。放尊重点。拜托你了，就看一下吧。断电了，你这自身都难保了，还有时间担心职工下岗？条件倒是不错，可是正太，现在你说了算吗？来了来了，他怎么会在这儿？
。清灵，哎呦，真是清灵啊！你可回来了，想死好久都没见您了，快快快，来坐下，让我好好看看你最近还好吧。院长，实在对不起，我走的时候太匆忙了，都没来得及跟你们告别。我听天朗说了，说你去法国读书，后来呀，又去美国工作去了。段天朗，他怎么会知道？天朗这个小伙子真不错，他经常一个人过来给孩子们买吃的、买穿的，从来不接受我们表彰。现在啊，大家都很喜欢他。